പ്രിയപ്പെട്ട സഹപാഠികൾക്ക് എന്റെ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്കെല്ലാം വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നൊരു ദിവസമാണ് നാം എല്ലാം വളരെ കാലമായി കാത്തിരുന്ന ഒരു വിശിഷ്ടാതിഥി ഇന്ന് നമ്മുടെ കലാലയത്തിൽ എത്തുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകാനും വിദ്യാർത്ഥികളിലെ ക്രിയാശീലത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നിരവധി കമ്പനികളുടെ തലവനായ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപാഠികൾക്ക് എന്റെ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്കെല്ലാം വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നൊരു ദിവസമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹപാഠികൾക്ക് എന്റെ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്കെല്ലാം വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നൊരു ദിവസമാണ് എന്താണെന്ന് നീ നിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ തന്നെ അത് പറയാം നിന്റെ ഈ വീടിന്റെ മഹാലക്ഷ്മിയായ പൊന്നുകുടമില്ലേ നിന്റെ മകൾ ശ്രീലക്ഷ്മി അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നുവെന്ന് അമ്മ പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഈ അഷ്ടമിനാൾ മുതലാണ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭാവമാറ്റം ഇന്നലെ വരെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് അഷ്ടമികൾ വന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇന്നേ ദിവസത്തെ അഷ്ടമിനാളിന്റെ മഹത്വം മുൻപൊരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല നല്ല കാലം വരാൻ പോകുന്നു മാറ്റത്തിന്റെ വളരെ വളരെ നല്ല കാലം ശ്രീലക്ഷ്മി നീ ഇനി റെഡി ആയില്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ ലേറ്റാ ഇന്ന് കോളേജിലെ ഫംഗ്ഷൻ അറിയാലോ നിനക്ക് അറിയാതെ പിന്നെ അതിനല്ലേ ഞാൻ ഈ കാണാതെ പഠിക്കുന്നത് നീ പോയിക്കോ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറ്റൂ എന്നാ അത് മതി വെൽക്കം സ്പീച്ച നിന്റേത് അരമണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം എനിക്കൊന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരെ പോണം ഞാൻ പോവാ ആ ശരി പ്രിയപ്പെട്ട സഹപാഠികൾക്ക് എന്റെ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്കെല്ലാം വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് നാം എല്ലാം വളരെ കാലമായി കാത്തിരുന്ന ഒരു വിശിഷ്ടാതിഥി ഇന്ന് ശുക്ലാംഭരതരം വിഷ്ണു ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേ സർവവിഘ്നോപശാന്തയേ ഓം നാം എല്ലാം വളരെ കാലമായി കാത്തിരുന്ന ഒരു വിശിഷ്ടാതിഥി ഇന്ന് നമ്മുടെ കലാലയത്തിൽ എത്തുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകുവാനും വിദ്യാർത്ഥികളിലെ പോലെ നോക്കാന്ന് എന്നിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയതോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ണീര് രണ്ട് വേർപ്പ് വേർത്ത് കുളിച്ചു വന്നാൽ ഇപ്പൊ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കാൻ വെച്ചാലോ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് കംപ്ലൈന്റോട് കംപ്ലൈന്റ് പിന്നെ ഈ ചൊക്കട്ട ഫാൻ മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട് അതാണെങ്കിൽ കരകര കരകര ഓരേ ധരിച്ചിലും സരോജം നീ വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ശരിയാക്കാം ഞാൻ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോട്ടെ ബാക്കി കംപ്ലൈന്റ് രാത്രി വന്നിട്ട് കേൾക്കാം ഇപ്പൊ ആളുകൾ കാപ്പ് കുടിച്ചിട്ട് പോ എന്റെ പൊന്ന് സരോജം കടയുടെ എല്ലാ താക്കോലും എന്റെ ഈ ബാഗിലാ എനിക്ക് പോണം 
അച്ഛാ കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോവാം വേണ്ട മോളെ ഇപ്പൊ സമയമില്ല മാത്രല്ല ഇവിടത്തെ ഈ കരിഞ്ഞ ദോശ കഴിച്ച വയറുവേദന ഉറപ്പാ പൈപ്പ് കണക്ഷൻ എടുക്കാനോ ഫ്രിഡ്ജ് നന്നാക്കാനോ ഒന്നുമല്ല ഈ പൈസ കൈ വെച്ചട്ടെ പോകുന്ന വഴിക്ക് കാപ്പ് കുടിച്ചിട്ട് പോയാ മതി രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ഇറങ്ങിയതല്ലേ ഇതൊന്നും വേണ്ട കടയിൽ കച്ചവടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മുതലാളി എല്ലാവർക്കും ചായയും വടയും മേടിച്ചു തരും ഇന്ന് പതിവുണ്ട് അത് പോര നിങ്ങളുടെ മുതലാളിയല്ലേ അയാൾ അഞ്ചു പൈസ ചെലവാക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ശ്രീയുടെ അച്ഛൻ ഒരു പാവായതുകൊണ്ട് അയാൾ എപ്പോഴും പറ്റിക്കുന്നതാ ശ്രീയുടെ അച്ഛൻ അവിടെ വയറ് കഞ്ഞിരുന്ന ഇവിടെ എരിയുന്ന എന്റെ നെഞ്ച സരോജം ഞാൻ ചിലപ്പോ വിചാരിക്കാറുണ്ട് നിന്നെ എനിക്ക് ഭാര്യയായി കിട്ടിയത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത ഏതോ പുണ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ ജനിച്ചത് തന്നെ നിന്റെ ഭർത്താവാകാനാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മതി മതി ഇത് പണ്ട് കണ്ട ഏതോ പ്രേം നസർ സിനിമയിലെ ഡയലോഗാ അച്ഛനങ്ങ് പോയാട്ടെ കട തുറക്കാൻ സമയമായി എനിക്ക് ഭർത്താവിന്റെ ചെലവിൽ ജീവിക്കാനേ ആഗ്രഹമില്ല ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടേ നല്ലൊരു ജോലി വാങ്ങും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടും അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ആവശ്യവും ആ അതൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷെ നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്ന് ഞാൻ പോട്ടെ ഉമ്മതാ ഏതെങ്കിലും എ ബി സി ഡി കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്ത് സുഖം അനുഭവിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇവിടെ വി ഹാവ് എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റ് ആൻഡ് ടു അച്ചീവ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ട്രാവൽ എ ലോട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ദാറ്റ്സ് ദ മന്ത്ര വി ഷുഡ് ചാൻഡ് എവറി ഡേ ആൻഡ് യു ഗൈസ് നോ ദാറ്റ് ഹാർഡ് വർക്ക് ഓൾവേസ് പേസ് ആം എ റൈറ്റ് ഗുഡ് ഈ സാന്ദ്ര വേണമെങ്കിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു തെറ്റുകൾ ക്ഷമിച്ചെന്നിരിക്കും പക്ഷെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ക്ഷമയുണ്ടാവില്ല You guys get that? Yes, yes madam. madam. What is it? Do you want to drink water? Come on, louder! Yes, yes madam. madam. That's it. Anger is not good, Sandra, madam. What is it, Mr. Rajaram, sir? Do you want to go to the fashion show? No. ലേറ്റ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് മെസ്സേജ് വേറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് മീറ്റിംഗ് ഉള്ളതാണല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കോളേജ് പ്രോഗ്രാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തേക്ക് സാർ ഇന്ന് അവിടേക്ക് പോകുന്നില്ല സോറി എനിക്കെന്തോ സാർ അതിന് സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നില്ല കോളേജ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് സാർ ഇതുവരെ നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കുട്ടികളുമായുള്ള ഇന്ററാക്ഷനിൽ സാർ എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് പ്ലീസ് രാജാറാം സർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടരുത് പ്ലീസ് ഗുഡ് സാറിന്റെ മെസ്സേജാണ് അഞ്ചു മിനിറ്റിനകം ലാൻഡ് ചെയ്യും 
രാജറാം സർ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തോളൂ വണ്ടികൾ റെഡിയല്ലേ സാർ എത്തി എല്ലാരും ഹെലിപാഡിൽ എത്തിക്കോളൂ ഐ എം ദേർ മാഡം പ്ലീസ് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും In fact, if you travel by car, you can take enough rest. <laughs> no rest, cycle is the best. Sir, 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 please, sir. First, you remit the file, okay? Okay, sir. <laughs> Good day, guys. Sir. Che. പ്രിയപ്പെട്ട സഹപാഠികൾക്ക് എന്റെ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്കെല്ലാം എന്താ വേണ്ടത് സാരി നോക്കുന്നു പിന്നെന്താ നോക്കാലോ ഏത് ടൈപ്പ് സാരിയാ വേണ്ടത് കോസ്റ്റ്ലി ആണോ അതോ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളതിനായിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ ചീപ്പ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും എടുക്കാറില്ല തീർച്ചയായി അറിയാം മാഡം അങ്ങോട്ട് നടന്നോളൂ ഇയാള് നമ്മളെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കും മാഡം ഇത് പുതിയൊരിനം സാരിയാണ് വേഗണ്ടാവും ടു ഷെയ്ഡഡ് സാരി എന്ന് പറയും സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുമ്പോ ഇതിന് രണ്ട് നിറം വരും ആഹാ അത് കൊള്ളാലോ അതെ മാഡം എന്നാ അതൊന്ന് കാണട്ടെ പുറത്തേക്ക് വന്ന ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പ്ലീസ് ചെറിയൊരു പണി കൊടുക്കാം ഇത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നോക്കിയേ രണ്ടു നിറം കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഈ കച്ചവടമൊക്കെ നിർത്തി റോഡിൽ ഇറങ്ങി തെണ്ടേണ്ടി വരും അതിനിട വരുത്തരുത് കഷ്ടം തന്നെ സാരി ഉടുത്ത് കാണിക്കാൻ നടക്കുന്ന കോമാളി നീ ഓട്ടോ പോയാ മതി വേണ്ട ഞാൻ സ്പീഡിൽ നടന്നോളാം വേണ്ട തമാശ അല്ലെങ്കിലേ അൻപത് മുതൽ അറുപത് രൂപ വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ചിലപ്പോ എഴുപത് രൂപയാവും 
എഴുപത് രൂപയോ എന്റെ ചേട്ടാ അൻപത് രൂപയാവുമ്പോ ഓട്ടോ എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തിയാ മതി ബാക്കി ഞാൻ നടന്നു പോയിക്കോളാം അത് ശരി അപ്പൊ ഞാൻ മീറ്റർ നോക്കി ഓട്ടോ ഓടിക്കണോ അതോ റോഡ് നോക്കി ഓട്ടോ ഓടിക്കണോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചേട്ടാ എനിക്ക് മീറ്റർ നോക്കിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കോളേജിലേക്കുള്ള പ്രസംഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ളതാ ആ ശരി ശരി ആയിക്കോട്ടെ കുഞ്ഞു പ്രസംഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ ഏകദേശം അൻപത് രൂപ എത്തുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ വണ്ടി നിർത്തി തരാം സ്വാമി ഏ ശരണോ അയ്യപ്പ ശ്രീ രവിചന്ദ്ര വർമ്മൻ എന്ന പ്രമുഖ വ്യക്തി നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ അവസരം അതെങ്ങനെ പറ്റും പെട്ടെന്ന് എത്താൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ ഞാൻ ഓട്ടോ പിടിച്ചത് ചേട്ടൻ വഴിയിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കേട്ടിയാലോ അയ്യോ കുഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ നിനക്കല്ലേ ലാഭം മീറ്റർ കാശ് രണ്ടുപേരും പകുതി തന്നാ മതി പ്രോബ്ലം തീർന്നില്ലേ ഓ എന്ന് അത് ഐഡിയ കൊള്ളാം സാറേ സാറ് കാര്യം കാര്യം നടക്കട്ടെ എന്താ സ്വാമി ഇപ്പൊ ഇടിച്ചിട്ടല്ലോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പ്രസംഗത്തിന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡും ഇല്ല ഐ ഡി കാർഡും ഇല്ല നിങ്ങളാണ് രവിചന്ദ്ര വർമ്മൻ എന്ന് സ്വയം പറയുന്നു ഇത് കേട്ട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറ്റി ഇവിടുന്ന ആളല്ല ഞാൻ വെറുതെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്നെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കാതെ സ്ഥലം കാര്യമാക്ക് ഹലോ 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 എന്തുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ഹലോ സൈലൻസ് സൈലൻസ് പ്ലീസ് സൈലൻസ് This is a gift for you, sir. I am going to give you a very nice gift. Come on. I am going to give you a gift. Let's go. 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 Sir, that's the one thing, sir. Come on. എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ കാര്യം ഓസാനാണെന്ന് ഏതായാലും അങ്ങോട്ട് നിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം തൊഴുതിട്ട് വരട്ടെ
ഓ അവിടെ ഒരു ചാടം കണ്ടില്ലേ ഇത് കേട്ടത്തൊന്നും എന്നും ഞങ്ങൾ അവളെ ഓസിയാ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഇടയ്ക്കലപ്പം പഞ്ചസാരയോ മോരോ മുളകോ ഒക്കെ മേടിക്കുന്നത് ലോകസഹജം അതിനിങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അവക്ക് ഓരോരോ മനുഷ്യന്മാരുടെ കാര്യം മറന്നുവെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ അത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം അത്ര തന്നെ നീ ഒന്ന് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യോ ഞാൻ പിന്നീട് വിളിച്ചോളാം ആ ഐ വുഡ് ലൈക് ടു ടെൽ യു സംതിങ് ഫ്രം മൈ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് സി യു ക്യാൻ ബിക്കം എ ഹീറോ ഓർ ഹീറോയിൻ ഇൻ യുവർ കോളേജ് ഇൻ എ ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം ബട്ട് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് It may take years. In fact, I took 25 years to become a successful man. One of them is a good one. One of them is a good one. But I took everything with courage. And I succeed. So, my dear Sri Lashmi, don't worry. I'm not going to get the parachute. I'm not going to get the parachute. Okay. Okay. Cool. That's a good one. Uh yan adine ange irikunu. But verum negative thought mathram undayirundengil ee parayna parachute undavulla aeroplane undavulla. Adana bagada. So enikku parayanullathu ee rendu inventions galkum pinnil positive thought mathram aanunnullathu. Ini adinum appuram mattonnundu ennu kodi yan parayum. അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം അതിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് വിശ്വാസം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ആരൊക്കെ പരിഹസിക്കുന്നു ഒരുനാൾ അവർ നമ്മളെ പ്രശംസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക ഇറ്റ് ബ്രിങ് മിറാക്കിൾസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് All the best, Sri Lashmi. Thank you. Thank you. Jai Vijandhra Varmane Kurchola Prasangathe Nde Paper Kaapi Unna Kavarna Uli Lai Poi. Practice Nui Andi Javile Mudhe Ejjna 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 അതെ കടയിൽ സ്റ്റാഫ് കുറവാ ആരോടും പറയാതെ വന്ന വേഗം പോയി പ്രസംഗിക്കാൻ നോക്ക് ഒരു നിമിഷം എന്റെ ഡ്രൈവർ നിങ്ങൾ ട്രോപ്പ് ചെയ്യും അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട സാർ വേണ്ട ഏ അത് കുഴപ്പമില്ല വരൂ വേണ്ട പ്ലീസ് വേണ്ട വേണ്ട പറയുന്നതിലും ഒരു റീസൺ കാണുമെന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ല ഇന്ന് പോയ മീറ്റിംഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾ ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലല്ലോ ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പാവൊരു പെൺകൊച്ചിനെ വട്ടളക്കാന പക്ഷെ രവി സാറ് സംസാരിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് ആയപ്പോ എല്ലാം കൂൾ കൂളായി അത് പിന്നെ പറയണോ മതം ഇളകിയിട്ട് ആന ഇടഞ്ഞു വന്നാൽ പോലും ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാറിന് അറിയാം അത് കറക്റ്റ് പക്ഷെ ചില സമയത്തുള്ള സാറിന്റെ ഔദാര്യമ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ന് മീറ്റിംഗിനിടയിൽ ചില സംഭവങ്ങൾ നടന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ പെൺകുട്ടിയാണ് നായിക നമ്മുടെ സാറ് നായകൻ ഇതൊരു 
ഒരു ചെക്കാണല്ലോ അതെ ഈ ചെക്ക് നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അച്ഛാ ഇതിൽ ആരും ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന നോക്കിയേ രവിചന്ദ്ര വർമ്മൻ സാറാ ഓ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു പേപ്പറും പിടിച്ച് വലിയ പഠിക്കലായിരുന്നല്ലോ പതിനാറ് കമ്പനികളുടെ തലവൻ ആ രവിചന്ദ്ര വർമ്മനാണോ ഇത് അദ്ദേഹം തന്നെ സരോജം അയ്യോ ഇതിൽ എമൗണ്ട് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ലച്ചാ എഴുതിയിട്ടില്ല ശരിയാ ഇതില് തുകയൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല സരോജം ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് എന്ന് വെച്ചാ നമുക്ക് എത്ര തുക വേണമെങ്കിലും എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും എത്ര തുക വേണേലും എഴുതിയെടുക്കാം ഈ ബ്ലാങ്ക് ചെക്കും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യൂന്ന ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു മോളെ ഇത് നിനക്ക് കിട്ടിയ സമ്മാനം നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കണം അയ്യോ വേണ്ട ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് തെറ്റാ എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നുന്നു സരോജം ഹാ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ അല്പതോളൂ നല്ല കാലം വരുമ്പോ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം അതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നും ദരിദ്രനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടം എന്നാ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന ഭാഗ്യത്തെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കാൻ പാടില്ലെന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം മോളെ ശ്രീലക്ഷ്മി ഇവളിങ്ങനെ പല അഭിപ്രായവും പറയും നീ ആ ചെക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേ അതെ എത്ര രൂപയുടെ ചെക്കാ കിട്ടിയെന്ന് ചേച്ചി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അത് അതിപ്പോ രൂപ എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാ അത് കൊഴപ്പില്ല രവിചന്ദ്ര വർമ്മൻ ലക്ഷങ്ങളുടെ ചെക്ക് തന്നാലും അത് അങ്ങേർക്കൊരു വിഷയമേ അല്ല അതെ ഈ ലക്ഷങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അതിൽ എത്ര പൂജ്യം വരും ഓ അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ടാ അയ്യോ കഷ്ടം മോളെ കൃഷ്ണെ ലക്ഷത്തിൽ എത്ര പൂജ്യം വരുമെന്ന് ഈ ആന്റിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ കേക്കട്ടെ അത് അഞ്ചു പൂജ്യം ആ അഞ്ചു പൂജ്യം നിന്റെ മോള് മിടുക്കിയാണല്ലോ പപ്പി ഓ വേറെ മിടുക്കിയായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് കാര്യൊന്നും ഇല്ല ചേച്ചി ഭാഗ്യം കൂടി വേണം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് കിട്ടിയ ലക്ഷ്മിക്ക് വേണ്ടി ചേച്ചി വേറെ പയ്യനെ തെരഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെടണ്ട ലക്ഷപ്രഭുവായ എന്റെ ഏട്ടനൊരു മകനുണ്ട് ദീപു നമുക്ക് ആലോചിക്കാന്നേ അവനെ മരുമകനായിട്ട് കിട്ടിയ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് കിട്ടിയതിന് തുല്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും അത്രയ്ക്ക് സേഫാ അവര് വലിയ പണക്കാരല്ലേ ഞങ്ങൾ വെറും അത്തപ്പാടികളും ഏയ് അതിനെ കുറിച്ച് ചേച്ചി ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലേ ഞാൻ എന്റെ ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞ അതങ്ങ് ഉറപ്പിക്കാം ചേച്ചി സുദർശനൻ ചേട്ടനോട് സംസാരിച്ച അവിടെ ക്ലിയർ ആക്കിയാ മതി ശരി ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം മതി ധാരാളം മതി ധൃതി വേണ്ട പതുക്കെ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞാ മതി അറിയിക്കാതെ പിന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കോ ഞാൻ ആ ചെക്കിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴാ കല്യാണ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അവൾ ഇങ്ങോട്ട് എന്നോട് സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ ബ്ലാങ്ക് ചെക്കിന്റെ കഥ നീ മറന്നോ എല്ലാം അവിടെ അറിയിച്ചിട്ട് വന്നതാണെന്നാ ഞങ്ങൾ കരുതിയത് അറിയിക്കാതെ പിന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കോ ഞാൻ ആ ചെക്കിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴാ കല്യാണ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അവൾ ഇങ്ങോട്ട് എന്നോട് സംസാരിച്ചത് സരോജം നീ ഇപ്പൊ ചെക്ക് വിഷയം സംസാരിക്കാനല്ലേ പോയത് എന്നിട്ട് കല്യാണാലോചന നടത്തിയ ആ നടത്തി അതിനിപ്പോ എന്താ പ്രശ്നം ഭക്ഷണത്തിനേക്കാൾ വലിയൊരു കാര്യം ഞാൻ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കും തൽക്കാലം നീ കഴിക്ക് കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം സമയാവട്ടെ പിന്നീട് സംസാരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ആ മോളെ നീ ആ ചെക്കിലെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ എഴുതിക്കും ഒരു ലക്ഷം എന്തിനാ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇങ്ങനെ നല്ല വിളിക്കുന്നത് കരിക്കോത്തിയമ്മയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടേ നമുക്ക് കിട്ടിയ ചെക്ക എന്റെ കരിക്കോത്തിയമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം അപാരവാ എന്റെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് വഴി കാണിച്ചിരിക്കയല്ലേ ഈ ചെക്ക് അമ്മയുടെ സമ്മാനമാ എനിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ഒന്നും വേണ്ട താഴെ വെക്കാനേ തോന്നുന്നില്ല കയ്യിലിരിക്കുമ്പോ നല്ല സുഖം പക്ഷെ ഇത് കരയുന്നില്ലല്ലോ 
പകരം നമ്മളെ കരയിപ്പിക്കുന്ന ലക്ഷണമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്നാ അത് നീ എന്റെ കൈത്ത ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും ഉറക്കം വരില്ല ഇന്നിനി ഞാൻ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ മോളുടെ കൂടെയാ ഓ സന്തോഷം രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ എനിക്കെന്താ ഭ്രാന്താണോ ചായ കുടിക്ക് അല്ല ശ്രീഡച്ച ഇപ്പൊ ബാങ്കിലേക്ക് പോയാ ബാങ്ക് തുറന്നിട്ടുണ്ടാവോ ബാങ്കോ ബാങ്ക് മാത്രമല്ല ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും കിടന്ന് ഉറക്കായിരിക്കും എന്റെ പൊന്നു സരോജ ആ ചെക്ക് നമ്മുടേതല്ല അത് തിരികെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനം എടുത്തതാണ് ചെക്ക് തിരികെ കൊടുക്കാനോ എന്റെ കരിപ്പോത്തിയമ്മേ അച്ഛൻ എന്തായി പറയുന്നേ നല്ല കാര്യമായി പോയി കൊള്ള ഒരു കൊള്ളായില്ല നീ നിന്റെ പണി നോക്ക് സരോജ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ അവിടെ തന്നെ പണിയെടുത്തു തരുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് വലിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന ആളാ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കഷ്ടപ്പാട് നിങ്ങൾ രണ്ടാൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നാ ഏ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നിങ്ങൾ ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ ചെക്ക് തിരികെ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എനിക്കതിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം കിട്ടിയ പറ്റും ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരു ലക്ഷോ എന്റെ ഭഗവാന് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടാതെ കിട്ടുന്ന പണം നമുക്കൊരിക്കലും ഉപകരിക്കില്ല സരോജ ആ പണം നമ്മൾ മോഹിക്കുന്നതിന് തെറ്റാണ് ഒരു തെറ്റുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പണം ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയില്ല അതാ തെറ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചത്ത മതിയായിരുന്നു വീട്ടിൽ പോ ഇവിടെ അഞ്ചായാലെന്ത് പത്തായാലെന്ത് ആർക്ക് ചേതും ഇല്ല എന്റെ ഗതികേട് അമ്മേ ഞാനിപ്പോ ഇറങ്ങോട്ടെ ആ ശരി 
അമ്മേ ഉമ്മ തന്നില്ല എന്റെ കൈയ കഴുക്കടി ആ നീങ്ങി വന്നേ ഈ അമ്മയുടെ ഒരു കാര്യം ഓ ഇതൊക്കെ മതി ആ മോളെ നീ പോകുന്ന വഴിയിലെ ആ ഫ്രിഡ്ജ് റിപ്പയർ കടയിൽ കയറിട്ടെ ഒരാളെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ പറ ഇന്ന് അതിന്റെ ചോർച്ച മാറ്റിയാലേ പറ്റൂ ആ ശരിയമ്മേ ഇതാണ് ചെക്ക് എനിക്ക് അദ്ദേഹം എന്നോട് കാണിച്ച വിശ്വാസത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ചെക്ക് യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്ന പോരെ എന്തിനാ അദ്ദേഹത്തെ പോയി നിനക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യണം എത്ര നിർബന്ധം ഇതില് വേറെന്തോ ഉണ്ടല്ലോ ഇതില് വേറെ ഒന്നുമില്ല വേറെ ഒരു ചെക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീ പോ മോളെ നിന്റെ പാട് നോക്കി പോയി ഈ പാല് കാച്ചി കുടിച്ച് വേഗം കോളേജിൽ പോവാൻ നോക്ക് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ഫ്രിഡ്ജ് നന്നാക്കാൻ അയച്ചില്ലേ അവൻ ഫ്രിഡ്ജ് പോലെ നേരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവന അവൻ വന്ന് ഉള്ളതും കൂടെ കേടാക്കിട്ട് കടന്നു കളഞ്ഞു ആ അന്നാണെങ്കിലേ ഞാനുണ്ടാക്കി പായസവും കൊടുത്തു പക്ഷെ അതിന്റെ നന്ദി അവൻ കാണിച്ചില്ല താനെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നായി നോക്കി റിപ്പയർ ചെയ്ത് തരണം എന്നും അടുത്ത വീട്ടിലൊക്കെ സാധനം കൊണ്ടുവെച്ച് എനിക്ക് മടുത്ത് ഒന്നും പറയണ്ട ഫ്രിഡ്ജ് നന്നാക്കി അപ്പ തന്നെ പൈസ വാങ്ങിപ്പോയിക്കോ അല്ലാതെ നന്നാക്കുന്നതിന് മുന്നേ പൈസ തരില്ല വാ വാ അതേക്ക് വാ സമയം കളയാതെ എന്താ ഇനി നിന്ന് പരിങ്ങുന്നേ ഓ ടൂൾസ് എടുക്കാൻ മറന്നല്ലേ തന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി ടൂൾസ് ഇല്ലാന്ന് താനും എന്റെ ഭർത്താവും ഒക്കെ ഒരേ ഗണത്തിപ്പെടും കഷ്ടം തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇങ്ങോട്ട് വരാം ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നാ മതി അവസാനം കൈനീട്ടി കൂലി വാങ്ങിച്ചോട്ട് പോകാല്ലോ ഇനി കൈനീട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടാവോ ആ മോളിലത്തെ പെട്ടിയെടുക്കും ഇതിലില്ല മറ്റേ പെട്ടി നോക്കണം പുലിയല്ല എലി എന്തൊരു പേടിയാ ഇത് മട്ട് കണ്ട എലി കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുമല്ലോ ആ കേറ് കേറ കിട്ടിയോ ആ എന്നാ തഴയിറങ്ങു ഇതും കഴിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്ക ഞാൻ അപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ പോയി കൃഷ്ണേ കൃഷ്ണേ മോളെ എന്താ ആന്റി 
ഫ്രിഡ്ജ് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആള് വന്നിട്ടുണ്ട് ടൂൾസ് ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല ടൂൾസും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തോണ്ട് വാ ശരി ഓ ഫ്രിഡ്ജ് നന്നാക്കുന്ന ആളായിരുന്നു കൃഷ്ണേ നീ നേരത്തെ ഇയാൾക്ക് ടൂൾസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതെന്താ കാര്യം ആരെ ഇത് അതാന്റെ ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും വന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് നന്നാക്കി ആ അതെയോ നന്നായി ഇവരുടെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് പോലെ നമ്മുടേത് നന്നായിരിക്കണം മനസ്സിലായോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാറിനോട് ആര് വന്നെന്നാ പറയണ്ടേ ആർ ഐ ടി കോളേജിൽ നിന്ന് ശ്രീലക്ഷ്മി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സാറിന് മനസ്സിലാവും സി ശ്രീലക്ഷ്മി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ എന്താണോ കൊണ്ടുവന്നത് അത് ഇവിടെ റിസപ്ഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ചേക്കും ഷീൽ ഗീവ് ടു രവി വർമ്മൻസ് ഓക്കെ മാം ഇതിനുള്ളിൽ ചെക്ക അത് ഞാൻ തന്നെ സാറിന് കൊടുത്താലേ പറ്റൂ വെൽ ഐ എം സോ സോറി സാറിന് മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോഴേക്ക് ഈ ചെക്ക് എക്സ്പയർ ആവും അയ്യോ മാം അങ്ങനെ പറയരുത് ഈ ചെക്ക് സാറിന് കൊടുത്തി തീരൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ യു ക്യാൻ ഗിവ് ദു മീ മറക്കരുത് പ്ലീസ് നോ ഇഷ്യൂസ് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം യു മേ ഗോ നൌ താങ്ക് യു മാം എന്താ താനിവിടെ തമാശ വിളിക്കാമെന്നാണോ മനസ്സിൽ അല്ല തനിക്ക് ഫാൻ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അറിയാമോ ദേ ഈ സാധനം നെക്സ്റ്റ് ടൈം പ്ലീസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോ വരട്ടെ കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് അവസാനം അത് നടന്നു എന്റെ കരിക്കോത്തിയമ്മേ ശ്രീയുടെ അമ്മ സംസാരിച്ചേ കോളേജ് ഫംഗ്ഷന് വന്നപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് എൻ എക്സലന്റ് സ്പീച്ച് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഇപ്പൊ സാറിന്റെ ഫാൻസാക്ഷ്മി ഒരുമ്പോ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു പറയാം സാർ ആക്ച്വലി സാർ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ശ്രീലക്ഷ്മി ചെക്ക് തിരികെ നൽകാൻ സാറിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് പോയിരിക്ക എന്റെ ഓഫീസിലേക്കോ ഓക്കെ ബൈ ഇന്ന് അത്യാവശ്യം വേണ്ടതൊരു സോഫയാ ഇരിക്കുമ്പോ ഇതിങ്ങനെ പുഷ്യനുള്ളത് വേണം വാങ്ങ പത്മിനിയുടെ വീട്ടിനുള്ളതിനേക്കാൾ വലുത് വേണം അതിന് മാത്രമായിട്ട് എത്രയാവും ആ ഒരു പതിനയ്യായിരം ഏ അത് തികയില്ല ഒരു പതിനയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എഴുതിക്കളെ ഇനി ഒരു തവണ കൂടെ തന്നെ ഈ ഓഫീസ് പ്രൊമിസസിൽ കണ്ട യു വിൽ റിഗ്രറ്റ് ഫോർ 